வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசித்தால் ருசியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி இதுக்கு நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு இப்போ அரிசியை வந்து நம்ம கழுவிட்டு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இதை வந்து அலுமினிய குக்கரில் பண்ண போகிறனால ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டீல் குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மட்டன் எடுத்துகிட்டு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பொடி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நாலு டீஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு போடுங்க அப்புறம் அதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் அதிலே போட்டுருங்க போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நான் நெய் வந்துட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் நான் வந்து காரம் கம்மியாக போடணுங்கிறதுக்காண்டி தான் மூணு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நாலு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே போட்டுருங்க தண்ணி ஊற்றாம நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ நான் அலுமினியம் குக்கரில் தான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதான் அடி பிடிக்காமல் வரும் ஸோ பேன் வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டேன் நெய் வந்து கொஞ்சம் உருகினோடனே நீங்கள் அரைச்சி வச்ச விழுது அதில் போட்டுருங்க வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சிங்க இல்லையா அதை அதில் போட்டுட்டு நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகட்டும் அப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டனை அதில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் மசாலா இருக்கிறனால நான் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி ஊற்றி லேசாக ஊற்றியிருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க இப்போ இந்த மசாலாவோட மட்டன் எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு கால் டம்ளர் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா அதை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு குக்கர் வெயிட் போட்டுடலாம் எட்டு விசில் கொடுங்க போதும் அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் இறங்குற வரை வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா குக்கரை தரங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா ஒன்று போல் வெந்திருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஊற வச்சிருக்கிற சீரக சம்பா அரிசியை தண்ணியோடு அதில் போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ அந்த அரிசி மசாலா மட்டன் எல்லாம் ஒன்றா கலக்கிற மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க இப்போ குக்கரை மூடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு காரம் தேவைப்பட்டால் இந்த டைம்லேயே நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி பொடி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் உப்பும் ஸோ இப்போ குக்கரை மூடி வச்சாச்சு வச்சுட்டு ஒரே ஒரு விசில் வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க உடனடியாக ப்ரெஷர் குக்கரை திறக்காமல் ப்ரெஷர் இறங்கின பிறகு குக்கரை திறங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி தயாராகிடுச்சு எப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா முதலே நம்ம அரிசியை வந்து ஊற வச்சிடணும் இதை நான் வந்து மட்டன் கிரேவியோடையும் தயிர் பச்சடி வெங்காய தயிர் பச்சடியோடையும் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி